നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരായിരിക്കും അതായത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പണം വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇന്ന് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് വഴിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതാണോ ബാങ്ക് ആ ബാങ്കിൽ പോയി അവർക്ക് ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടോ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ അവർക്ക് അവരുടെ പണം മറ്റുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ പണം മറ്റുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണാം അതായത് എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് ഐ എം പി എസ് യു പി ഐ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായും കാണണം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മലയാളം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മോഡുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അത് എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് ഐ എം പി എസ് എന്നിങ്ങനെയായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ബാങ്കിൽ പോയി ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതായത് എൻ ഇ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ജി എസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇ എഫ് ടി നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് എൻ ഇ എഫ് ടി വഴി നമുക്ക് ഫണ്ട് മറ്റുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാങ്കിങ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ടൈം അത് പത്ത് മുതൽ നാല് വരെ എന്നുള്ള ടൈമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന തുക അത് കിട്ടേണ്ട ആൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് അതായത് അത് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഫുൾ ഡേയോ ഫുൾ വർക്കിംഗ് ഡേയോ എടുത്തു എന്ന് വരാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ ബാങ്കിന് ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സൈക്കിളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ബഞ്ച് ബഞ്ചായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഇ എഫ് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബഞ്ചാകുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് മൊത്തമായും ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിലേ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആർ ടി ജി എസ് ആണ് റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നാണ് ആർ ടി ജി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ടി ജി എസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പണം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആർ ടി ജി എസിലൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയുമാണ് ആർ ടി ജി എസ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ
ആർ ബി ഐയുടെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് അസോസിയേഷൻ്റെയും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയാണ് എൻ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഈ ഐ എം പി എസ് സംവിധാനം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടി ജി എസിലും എൻ ഇ എഫ് ടിയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് അവേഴ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഐ എം പി എസിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അതായത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് ഐ എം പി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതായത് പണം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ക്രെഡിറ്റ് ആകും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് ഐ എം പി എസ് വഴി നമുക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആരാണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോഡ് മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അതായത് അവരുടെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിലൊരു കോഡ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് എൻ ഇ എഫ് ടിയോ ആർ ടി ജി എസോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല കോഡിന് പുറമേ നമുക്ക് ആരാണ് അയച്ചത് എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ്സാണ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ പി സി ഐ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒന്നാണ് യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം യു പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തേർഡ് പാർട്ടികളാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇതിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് യു പി ഐ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു യു പി ഐ ഐ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ആരുടെ ആർക്കാണോ പണം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാത്രം മതി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യു പി ഐ ഐ ഡി ആയാലും മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം നോട്ടി ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് യു പി ഐ വഴിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല കാരണം ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്തോറും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിങ് സ രംഗത്തും ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമയത്തെയും നമ്മുടെ യാത്രാ ചെലവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി നമ്മൾ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് ക്യൂ നിന്ന് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസാണ് ഇന്ന് ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഈ ടേംസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്